আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেক টিপস মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত আজকের পর্বে আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাচ্ছি যে যে টপিকগুলো আমি আজকে কভার করব সেগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কি এটি ব্যবহারের কি সুবিধাগুলো আছে এবং কিভাবে আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করব দেন হচ্ছে স্টার্টিং স্ক্রিনের সাথে আমরা পরিচিত হব আচ্ছা প্রথমে আমাদের জানা দরকার মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আসলে কি আমরা জানি যে প্রেজেন্টেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে উপস্থাপন করা বা দর্শকের সামনে সেটিকে ডিসপ্লে করা তাহলে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মেন উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপরে কোনো কিছুকে তৈরি করে সেটি হতে পারে পিকচারের সমন্বয় হতে পারে ভিডিও ক্লিপসের সমন্বয় হতে পারে অথবা অডিও ক্লিপসের সমন্বয় হতে পারে চার্ট গ্রাফ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এই সমস্ত কিছু কম্বাইন করে একটি প্রেজেন্টেশন স্লাইড আকারে তৈরি করে সেটিকে যে কোনো ওয়েতে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করানোর ব্যাপারটাই হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এবং এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি মাইক্রোসফট কর্পোরেশনে তৈরিকৃত একটি অফিস প্যাকেজ প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ এবং এটি অনেক শক্তিশালী একটি প্রেজেন্টেশন বা মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রাম আমরা বলতে পারি পূর্বের যে সমস্ত ভাষণগুলো ছিল ওই সমস্ত ভাষণগুলোতে আমরা অনেক কিছুই দেখি নাই যেমন ধরুন এখনকার আপডেটেড ভাষণগুলোতে আমরা বিভিন্ন অডিও ক্লিপস নিয়ে কাজ করতে পারি অথবা ভিডিও ক্লিপস নিয়ে কাজ করতে পারি অথবা অনলাইন সোর্স থেকে অনেক কিছুই কিন্তু নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যে ব্যাপারগুলো পূর্বের ভাষণগুলোতে ছিল না এবং এটি আপডেটের সাথে সাথে অনেক নতুন নতুন বিষয়বস্তুগুলো আমরা এই প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাথে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন জানা যাক যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটির কিছু সুবিধা আছে তো সুবিধাগুলো আমাদের একটু জানতে হবে প্রথম সুবিধা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করা যায় প্রেজেন্টেশন দ্যাটসমেন হলো কোনো কিছু উপস্থাপন আমরা করতে পারব এই পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে দেন হচ্ছে বিভিন্ন টপিকগুলো আমরা কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল স্লাইডে আমরা তৈরি করতে পারবো এবং সেটিকে আমরা উপস্থাপন করাতে পারবো এর পরবর্তীতে বিভিন্ন চার্ট গ্রাফ ফটো ভিডিও অডিও ক্লিপস ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলোকে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইড আছে সেখানে আমরা অ্যাড করতে পারবো এবং সেটিকে আমরা উপস্থাপন করতে পারবো এর পরবর্তীতে অনেকগুলো স্লাইডের সমন্বয়ে আমরা একটি প্রেজেন্টেশন ফাইল তৈরি করতে পারবো এবং সেটিকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সেন্ড করতে পারবো যেমন ধরুন আমরা ফ্লাস ড্রাইভের মাধ্যমে আমরা কোথাও সেন্ড করতে পারব অথবা আমরা যদি চাই মেল করতে পারব নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছে আমরা কিন্তু চাইলে মেল করতে পারব এর পরবর্তীতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের যে সমস্ত স্লাইডগুলো আমরা ক্রিয়েট করব সেগুলোকে আমরা চাইলে কিন্তু প্রিন্ট আউট করে হার্ড কপি আকারে আমরা কিন্তু পরবর্তীতে ইউজ করতে পারব এবং ওই স্লাইডগুলোকে আমরা চাইলে কিন্তু বিভিন্ন জেপিজি ফরমেট অথবা পিএনজি ফরমেটে কিন্তু সেভ করে রাখতে পারব এর পরবর্তীতে আমরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করার পরে বা কোনো ব্রিফ তৈরি করার পরে সেটিকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনেক বড় পর্দায় আমরা কিন্তু দর্শকের মাঝে উপস্থাপন করতে পারি এর পরবর্তীতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইড আমরা তৈরি করব সেটিকে আমরা চাইলে কিন্তু পরবর্তীতে আবার এডিট করতে পারব অথবা কোনো কিছুকে যদি ডিলিট করা দরকার হয় এক কোথায় আপডেটের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা করতে পারব এবং লাস্ট যে ব্যাপারটি না বললে নয় সেটি হচ্ছে আমরা বর্তমান সময়ে স্কুল এবং কলেজগুলোতে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের সাথে পরিচিত আছে এবং ওই ক্লাসরুমগুলোতে কিন্তু এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাবজেক্টের টপিক অনুযায়ী কিন্তু ক্লাস নেওয়া সম্ভব এবং এই কাজটি কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হেউস পরিমাণে করা হচ্ছে এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমেই কিন্তু উপস্থাপন করা সবচেয়ে ইজি একটি ওয়ে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমাদের যে ব্যাপারটি জানতে হবে সেটি হলো এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মতো আরও কিন্তু অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আছে যেমন আমরা লিব্রো অফিস বলতে পারি লিব্রো অফিস মূলত উইন্ডোজ ম্যাক এবং লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ইউজ করা যায় তো আমার পিসিতে যেহেতু ইনস্টল করা আছে তো আমি দেখাচ্ছি এই যে লিব্রে অফিস ইমপ্রেস এটি হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের কাজ করার জন্য তো আমরা যদি ওপেন করি তাহলে আমরা কিন্তু লিব্রের যে ইমপ্রেস আছে অর্থাৎ প্রেজেন্টেশন আছে সেখানে কিন্তু আসতে পারবো এবং এখান থেকে আমরা যদি এই ইমপ্রেস 
পূর্বে ব্যবহার করে থাকি তাহলে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে অথবা ওপেন অফিস বলতে পারি এগুলোর সাথেও কিন্তু প্রেজেন্টেশন অথবা স্লাইড নামের বিভিন্ন প্যাকেজ প্রোগ্রামগুলো অ্যাড করা আছে সেগুলোও কিন্তু প্রেজেন্টেশনের জন্য ইউজ করা হয় ওপেন অফিসের সাথেও ওপেন অফিস ইমপ্রেস আমরা দেখতে পাচ্ছি এটিকে যদি ওপেন করা হয় এটি হচ্ছে ওপেন অফিস ইমপ্রেসের মেইন ইন্টারফেস অর্থাৎ প্রেজেন্টেশন ইন্টারফেস এর পরবর্তীতে আছে গুগলের অনলাইন প্রেজেন্টেশন সার্ভিস বা স্লাইড সার্ভিস সেখান থেকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন তৈরি করে নিতে পারবো গুগল স্লাইড ব্যবহার করার জন্য সিম্পলি আমাদের যেতে হবে ব্রাউজারে ব্রাউজারে আসার পরে আমরা গুগল সিলেক্ট করে নেব দেন ডান পাশে লক্ষ্য করুন গুগল অ্যাপস আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করুন এরপরে নিচের দিকে যান দেখবেন স্লাইডস আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করুন আমরা যদি কোনো টেম্পলেট ইউজ করতে না চাই সেক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্ক সিলেক্ট করে নেব ব্যাস আমরা একটি সুন্দর ইন্টারফেস পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমাদের প্রেজেন্টেশনের সমস্ত কাজগুলো করে নিতে পারব এছাড়াও আরও অনেক অনেক ধরনের ওপেন সোর্স সফটওয়্যারগুলো আছে যেগুলোর সাথে এই প্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে আমরা চাইলে ইউজ করতে পারব তাহলে আমরা এখন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন রান করাতে পারি তো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন রান করানোর জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি আছে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে আমরা যদি স্টার্টে ক্লিক করি দেন এখান থেকে আমাদের যে অ্যাপগুলো আমাদের সিস্টেমে ইনস্টল করা আছে এই লিস্ট থেকে আমরা যদি স্ক্রল করে নিচের দিকে আসি তাহলে পাওয়ার পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা চাইলে রান করাতে পারব অথবা আমরা আমাদের সার্চে গিয়ে যদি পাওয়ার পয়েন্ট লিখে সার্চ করি তাহলেও কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ নামের এ ধরনের একটি ডেস্কটপ অ্যাপ আমরা পেয়ে যাচ্ছি সার্চ হিস্ট্রি হিসেবে এখান থেকে আমরা যেতে পারি অথবা আমরা যদি আমাদের পিসি থেকে উইন্ডোজ কি এবং আর প্রেস করি দেন রান কমান্ডে এসে আমরা যদি পাওয়ার পি এনটি টাইপ করে যদি ওকে প্রেস করি তাহলেও কিন্তু আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি রান হবে ঠিক আছে এবং আমরা যদি আমাদের ডেস্কটপে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে যদি নিউতে যাই নিউ থেকে আমরা এখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে আমরা এই প্রেজেন্টেশনটির একটি নেম দিয়ে আমরা সেভ করে নিতে পারব আগেই আর যদি ডিফল্ট এই নামটি রাখতে চাই দেন আমরা ইন্টারপেস করব এর পরবর্তীতে আমরা ওপেন করব তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশনটি কিন্তু ওপেন হবে এখন বেসিক কিছু পার্থক্য আছে সেটি হলো আমরা যদি স্টার্টে গিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি রান করাই অথবা সার্চ থেকে যদি রান করাই এই রানের ভিতরে এবং ডেস্কটপে অথবা কোনো ডিরেক্টরিতে আমরা যদি মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে নিউতে গিয়ে যদি পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করি তাহলে এই দুটোর ভিতরে বেসিক কিছু পার্থক্য আছে পার্থক্যগুলো আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি যেমন ধরুন সার্চে গিয়ে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট লিখে সার্চ করে এখান থেকে যদি রান করাই তাহলে দেখুন সরাসরি স্টার্টিং স্ক্রিনে কিন্তু আমরা আসতে পারছি বাট ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন ডেস্কটপে আমার কিন্তু প্রেজেন্টেশন তৈরি করা আছে তো আমি ডিলিট করে প্রথম থেকে দেখাচ্ছি দেখুন নিউতে গেলাম দেন হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এই নামটি রেখে আমরা যদি ইন্টারভিউ প্রেস করি তাহলে দেখুন সরাসরি কিন্তু মেন স্লাইডে কিন্তু আমরা চলে এসেছি তার মানে কি আমরা কিন্তু স্টার্টিং স্ক্রিন পাচ্ছি না তো এটি হচ্ছে বেসিক পার্থক্য ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু স্টার্টিং স্ক্রিনের সাথে পরিচিত হব সো আমরা এখান থেকে পাওয়ার পয়েন্ট রান করে আমরা স্টার্টিং স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এটি হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের স্টার্টিং স্ক্রিন তো উপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু স্মাইলি বা সিম্বল আমরা দেখতে পাচ্ছি বা ইমোজি আমরা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে ফিডব্যাক আপনি যদি মাইক্রোসফটের কাছে আপনার ফিলিংস শেয়ার করতে চান তাহলে এখান থেকে ফিডব্যাক আপনি দিতে পারবেন দেন মিনিমাস ম্যাক্সিমাস ক্লোজ বাটন এগুলো আমাদের জানা দরকার নেই এগুলো প্রত্যেকটি প্রোগ্রামেই থাকে এবং এখানে একটি ডিজাইন আমরা লক্ষ্য করি এটি হচ্ছে অফিস থিমের একটি ডিজাইন এবং আপনার অ্যাকাউন্ট যদি লগ ইন করা থাকে সেটি এখানে শো করবে দেন বাম পাশে একটি নেভিগেশন প্যানেল আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অবস্থায় হোম সিলেক্ট করাই থাকবে হোমের আন্ডারে এই সমস্ত বিষয়বস্তুর ভিতর থেকে আমরা এখানে ব্লাং প্রেজেন্টেশন দেখতে পাচ্ছি দেন হল ওয়েলকাম টু প্রেজেন্টেশন এবং কিছু টেমপ্লেট আছে এগুলো হচ্ছে টেমপ্লেট এই টেমপ্লেটগুলো আমরা কিন্তু নিয়ে ইউজ করতে পারব এবং নিচে দেখুন রিসেন্ট এবং প্রিন্টেড নামের দুটি ট্যাব এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি রিসেন্ট হচ্ছে আমরা সাম্প্রতিক যে সমস্ত প্রেজেন্টেশনগুলো নিয়ে কাজ করেছি তার একটি লিস্ট আমরা এখানে দেখতে পাব এখান থেকে চাইলে আমরা কুইক অ্যাক্সেস করতে পারব এবং এখানে যদি মাউস নেওয়া হয় 
তাহলে মাউসের হোবার অথবা টুল টিপ হিসেবে আমরা কিন্তু লোকেশনটি বা পাথ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর প্রিন্টেড হচ্ছে আমরা যদি কোনো কিছুকে পিন করে রাখি যেমন ধরুন এই যে নিউ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে এখানে যদি মাউস নেওয়া হয় দেখুন পিন নামের একটি অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করুন তাহলে কিন্তু সেটি পিন হয়ে যাবে তো এখন যদি আমরা পিনে আসি তাহলে দেখুন এটি কিন্তু পিন অবস্থায় দেখাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে নিউ আছে আমরা যদি নিউতে ক্লিক করি তাহলে আমরা ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে যেতে পারবো দেন এখানে কিছু টেম্পলেটের লিস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টেম্পলেটগুলো নিয়ে ইউজ করতে পারবো এবং কাস্টম যদি কোনো টেম্পলেট আপনার তৈরি করা থাকে সেটি কিন্তু সেভ করে রাখলে এখানে সেটি শো করবে এবং অফিসে যদি আসা হয় এখানে বেশ কিছু ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি এই ক্যাটাগরি থেকে আমরা চাইলে কিন্তু বিভিন্ন টেম্পলেটগুলো নিয়ে ইউজ করতে পারবো অথবা আমরা যদি অনলাইন থেকে সার্চ করতে চাই এখান থেকে নির্দিষ্ট টপিক লিখে আমরা অনলাইন থেকে সার্চ করে ওই টেম্পলেটগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ইউজ করতে পারব আচ্ছা দেন আছে ওপেন ওপেনে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে রিসেন্ট রিসেন্টের আন্ডারে এই পাশে কিছু রিসেন্ট যে সমস্ত ডকুমেন্ট বা প্রেজেন্টেশনগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি সেটি লিস্ট আমরা দেখতে পাবো এবং এখানে শুধু ফাইল আকারে ভিউ অবস্থা থাকবে এবং যদি ফোল্ডারের ভিতরে কোনো প্রেজেন্টেশন থাকে সেটি ফোল্ডার আকারে আমরা এখান থেকে ভিউ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে দেন হচ্ছে দিস পিসি দিস পিসি হচ্ছে যে আমাদের পিসির যে লোকাল ড্রাইভগুলো আছে সেখানে যদি কোনো প্রেজেন্টেশন থাকে আমরা সেখানে যেতে পারব এবং অন ড্রাইভ বাদ পড়ে গেছে অন ড্রাইভ হচ্ছে মাইক্রোসফটের ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস বা ভার্চুয়াল ড্রাইভ আমরা বলতে পারি এখানে যদি কোনো প্রেজেন্টেশন সেভ করা থাকে সেটি আমরা ব্রাউজ করতে পারবো দেন আছে অ্যাড এ প্লেস এটি হচ্ছে ভার্চুয়াল ড্রাইভগুলো আমরা যদি ভার্চুয়াল ড্রাইভে কোনো কিছু পূর্বে আমরা আপলোড করে রাখি সেটিকে আমরা নিয়ে ইউজ করতে পারবো এক কোথায় যে ওয়ান ড্রাইভ আছে পার্সোনাল সেম এস এই অপশনগুলো দেন হচ্ছে ব্রাউজ ব্রাউজ হচ্ছে আমরা ফাইল ডায়লগ বক্স কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি ফাইল ডায়লগ বক্স ওপেন হওয়ার মানে কি আমরা যে ডিরেক্টরিতে এক্সিস্টিং কোনো প্রেজেন্টেশন রাখবো সেটিকে আমরা এই ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে রান করাতে পারবো আচ্ছা তো আমরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমরা মাইক্রোসফটের যে প্রোডাক্ট ইউজ করছে এই প্রোডাক্টে আমাদের লাইসেন্স করা আছে কি না বা আপনার যে বেসিক ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো আমরা এই অ্যাকাউন্টে আসলে পাবো দেন হচ্ছে ফিডব্যাক ফিডব্যাক দ্যাটসমেন হলো আমরা যদি আমাদের ফিলিংসটি মাইক্রোসফটের কাছে শেয়ার করতে চাই তাহলে ফিডব্যাক আমরা যেতে পারবো দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার জিমেল দিয়ে বা আউটলুক যে অ্যাড্রেস আছে সেটি দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের ফিলিংসগুলো তাদের কাছে শেয়ার করতে পারবো দেন সর্বশেষ অপশনটি হলো অপশনস অপশনস দ্যাটসমেন হলো আমাদের এই প্রেজেন্টেশনের বেশ কিছু সেটিংস আমরা এখান থেকে অনেকগুলো সেটিংস নিয়ে ইউজ করতে পারবো এবং এই সেটিংসগুলো আমরা পরবর্তীতে আমাদের কাজের ধরন অনুযায়ী আমরা ইউজ করব এবং সেই ব্যাপারগুলো আমরা টাইম টু টাইম সেগুলো জেনে নেব ঠিক আছে তাহলে ভিউয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে যে সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি সেগুলো হচ্ছে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে জেনেছি এবং এই প্রেজেন্টেশনে যে সমস্ত সুবিধাগুলো আছে সেগুলো আমরা জেনেছি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কি কি পদ্ধতিতে আমরা রান করাতে পারি সেই ব্যাপারগুলো দেখেছি এবং স্টার্টিং স্ক্রিনের সাথে আজকে আমরা পরিচিত হয়েছি পরবর্তীতে আমরা অন্য অন্য বিষয়বস্তুগুলো দেখানোর চেষ্টা করব ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং